இலச்சா பாலமுருகன் அவர்களே மற்றும் திரு செல்வராஜ் என்ற சேட் அவர்களே திரு தன்ராஜ் அவர்களே திரு எம் தங்கத்துறை அவர்களே திரு வி ரவிக்குமார் அவர்களே திரு எஸ் வெங்கடேஷன் அவர்களே திரு எம் பி நாராயணன் அவர்களே திரு ஜெயபால் அவர்களே திரு எஸ் வெங்கடேஷன் அவர்களே திரு சந்திரன் அவர்களே மற்றும் இங்கே வரி இருந்திருக்கின்ற வெள்ளிவெல்லி பகுதியிலிருந்து வரி இருந்திருக்கின்ற கிளைக்கழகத்துடைய செயலாளர்களே நிர்வாகிகளே பல்வேறு ஒன்றியத்திலிருந்து வரி இருந்திருக்கின்ற ஒன்றிய கழக செயலாளர்களே அமர் 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 அவர் நல்லவர் தான் உள்ளவர்கள் கட்டவர போயிட்டாரு எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அமரு கோருப்பா கொஞ்சம் கோரு ராஜா கோரு ராஜா எல்லாம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் போட்டோ எடுத்துக்கலாம் நிறைய போட்டோ எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் அமைதியாரு உள்ளூர் ஆள் அமைதியாருச்சு பல்வேறு ஒன்றியத்திலிருந்து வருகின்ற ஒன்றிய கழக செயலாளர்களே பேரு கழக செயலாளர்களே நகர கழக செயலாளர்களே முன்னாள் நகர கழக செயலாளர்களே மற்றும் வரி இருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஊராட்சி மன்ற தலைவர்களே ஒன்றிய கவுன்சிலர்களே உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளே கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகளே பெரியோர்களே தாய்மார்களே விவசாயிகளே மகளிர் சேர்ந்த சகோதரிகளே கழக உடன் பிறப்புகளே பத்திரிகையாளர் ஊடகங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண்ட நடிகளந்த வணக்கத்தை தெரிவித்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஏழரை மணிக்கு வரலான் இருந்தோம் வர வர நேரம் ஆயிட்டுது அதனால காலதாமதத்துக்கு வருத்தம் தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் நிறைய திட்டங்களை நாங்கள் நிறைவேற்றி தந்தோம் குறிப்பா வெள்ளுவெளி பகுதியில் நீங்கள் கேட்ட கோரிக்கை ஏறாத்தால முழுவதும் நாங்கள் நிறைவேற்றி தந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு வெள்ளுவெளி பகுதியில் பிரதான பகுதி விவசாயி விவசாய தொழிலாளி விவசாயி விவசாய தொழிலாளி இரண்டு பேர் தான் பிரதான தொழிலா இருக்கிறது அந்த இரண்டு நிலையிலும் இருக்கின்றவர்கள் வாழ்வதற்கு வழி தேடுவதற்கு வழி செய்து கொடுத்தது அதிமுக அரசாங்கம் இன்றைக்கு வெள்ளு வழி ஏறி இன்னைக்கு இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அறுநூறு அடி எழுநூறு அடி போட்டால் தான் போர்ல தண்ணி கிடைக்கும் அந்த நிலையில் இருந்த நிலை மாற்றி அந்த வெள்ளி வெளி ஏறி சுற்று வட்டார பகுதி முழுவதுமே நிலத்தடி நீர் உயர்வதற்காக அந்த ஏரியை கொண்டாந்து தண்ணீரை நிரப்பியது அண்ணா இதனால விவசாயிகளுக்கு தேவை நீர் கிடைக்குது விவசாயம் செழிப்பா இருக்குது விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு வேலை கிடைக்குது இரண்டு வகையிலையும் நன்மை கிடைச்சது அதே போல நம்முடைய விவசாயிகள் இந்த பகுதியில் வறண்ட பகுதி நம்முடைய எடப்பாடி ஒன்றியத்தில் வறண்ட பகுதி தான் அதிகம் இந்த வறண்ட பகுதியில் இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு நீரேற்று பாசனத்தின் மூலமாக தண்ணீர் கொடுக்க என்பதற்காக அங்கே விவசாயம் சார்ந்த விவசாயிகள் ஒன்று சேர்ந்து இணைந்து இந்த நீரேற்று பாசன சங்கத்தில் அமைத்து அதற்கு அனுமதி கேட்டாங்க அந்த அனுமதியும் அம்மாவுடைய அரசு தான் தந்தது நம்முடைய பகுதிக்கு மட்டுமல்ல கிட்டத்தட்ட ஏறத்தால எனக்கு தெரிஞ்சு பதினெட்டு நீர் பாசன திட்டத்துக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்கேன் இதனால பல்லாயிரக்கணக்கான மேட்டு பகுதியான நிலங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு செழிப்பான பசுமையான பகுதியா இன்னைக்கு பார்த்துட்டு அதோட நூறு ஏரி நிரப்பு திட்டம் அந்த நூறு ஏரி வறண்ட ஏரிகள் நீர் நிரப்பு திட்டத்தை கொண்டு வந்து ஐநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயில திட்டத்தை துவக்கி முதல் கட்டமா ஆறு ஏரியை நிரப்பினதும் அனாத்திக்க அரசு இன்னைக்கு இது வெடியா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அமைச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்படியே கடப்புல போட்டாங்க அந்த திட்டத்தை அப்படியே கிடப்புல கிடக்கு ஆம வேகத்தில் நடக்குது நான் சட்டமன்றத்தில் பேசுனா ஒரு மாசம் நடத்துவாங்க வேலை செய்வாங்க பணி போட்டுருவாங்க மறுபடியும் சட்டமன்றம் கூடும் போது மறுபடியும் நான் சட்டமன்றத்தில் பேசுனா மறுபடியும் அந்த பணி ஆரம்பிப்பாங்க இப்படிப்பட்ட நிலைமை தான் ஏன்னா இதில் என்ன இவர்களை கஷ்டமே தெரியல விவசாயிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க ரத்தத்தை வீரியா மண்ணில் சிந்தி இரவு என்றும் பகல் என்றும் பாராமல் வெயில் மலையும் பொருட்படுத்தாமல் உழைக்கின்ற விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளிகள் அவர்கள் நல்ல பெற வேண்டும் தான் இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் அது மேட்டூரான நிரம்பி உபரி நீராக வெளியேறி போய் கடல்ல கலக்கு அந்த நீரை தான் நாங்கள் நீரேற்று மூலமாக இந்த வறண்ட ஏரியில் நிரப்புறோம் அதையும் இந்த அரசாங்கம் முட்டுக்கட்டை போட்டுட்டு இருக்குது அதோட நம்முடைய 
வெள்ளுவெளி ஊராட்சியில் கொல்லப்பட்டியில் விவசாய அலுவலகம் கட்டி கொடுத்துருக்கணும் தானிய சேமிப்பு கிடங்கு வெள்ளுவெளி ஏரிக்கு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கணும் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அந்த தானியத்தையெல்லாம் முன்னே வச்சு பத்திரமாக வச்சுக்கலாம் அதில் பேங்கில் குறைஞ்ச வட்டியும் வாங்கிக்கலாம் அந்த பொருளை வச்சு கால்நடை மருத்துவமனை வெள்ளுவெளியில் கேட்டீங்க இங்கே விவசாயிகள் இன்றைக்கி அதிகமாக கால்நடை வளர்ப்பு இருக்குது அந்த கால்நடை வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கணும் பார்த்தாங்க அவர்களுக்கு ஏதாவது அந்த கால்நடைக்கு நோய் வாய்ப்பட்டால் அந்த கால்நடை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளிக்க வேணும் அதற்கு வேணும்னு கேட்டீங்க அதுவும் கால்நடை மருந்தும் நான் கொடுத்துருக்குறோம் ஊராட்சி அளவில் கேட்டீங்க அதையும் கொடுத்தாச்சு அருகாலையும் அருமையான அம்மா பூங்கா அழகாக அம்மா பூங்கா கட்டி கொடுத்துருக்குறோம் திருமண மண்டபம் சமுதாய கூடம் கொடுத்துருக்குறோம் ஊராட்சியில் உள்ள அனைத்து குடியில் மேல்நிலை தொட்டிக்கும் கூட்டுக்குடி திட்டமும் காவிரி நீர் நாங்கள் பல இடத்துல தேர்தல் போது போனேன் கடுமையான குடியிருப்புச்சு இருக்குது அவை எங்களுக்கு மேல்நிலை தொட்டி கட்டி பாதுகாக்கப்பட்ட நீர் வேணும்னு கேட்டீங்க அதையும் அதிமுக அரசாங்கம் தான் செயல்படுத்தி கொடுத்தது குஞ்சாம்பாளையத்தில் நடுநிலைப் பள்ளியை அதை உயர்நிலைப் பள்ளியாக்கணும் அதையும் அதிமுக ஆட்சியில் தான் தரம் உயர்த்தப்பட்டது புதுப்பட்டி வாய்க்காப்பாளம் அதை வந்து விரிவுபடுத்தணும் அகலமாக கட்டி கொடுத்துக்கணும் அதோட வெள்ளு வெளியில் அம்மா மினிக்கிளை அங்கே தான் கொடுத்துருக்கோம் அம்மா மினிக்கிளை கொண்டு போனாலும் தமிழ்நாடு கூட ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் அம்மா மினிக்கிளை கொண்டு வந்தோம் அதில் நம்ம வெள்ளு வெளியிலையும் எல்லாம் மூடிட்டாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் பிடிக்கிட்டாங்க கீழே இல்லை தமிழ்நாடு கூட பிடிக்கிட்டாங்க ஏன்னா நல்ல திட்டம் தான் பிடிக்காது அவங்களுக்கு ஸ்டாலின் ஆக ஏழை எளிய மக்கள் அங்கேயே தங்களுக்கு நோய் ஆகிப்பட்டால் போய் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றுக்கலாம் அதுக்காக அதிமுக அரசாங்கம் இருக்கும்போது நான் முதலமைச்சர் இருக்கும்போது கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஏழை மக்களுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க வைப்பதற்காக தான் இந்த அம்மா மருந்துகத்தை கொண்டு வந்தோம் அதையும் ரத்து பண்ணி மூடிக்கிட்டாங்க அதோட வெள்ளுவெளி உயர்நிலைப் பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளியாக உயர்த்தி கொடுத்துருக்கிறோம் குஞ்சாம்பளையம் சுகாதார வளம் நிதியாக அமைச்சு கொடுத்துருக்கிறோம் இப்படி பல திட்டத்தை இந்த ஊராட்சியில் மட்டும் செஞ்சுருக்கிறோம் இது மாதிரி எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி முழுவதும் செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம் அது மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய ஊராட்சி பகுதியில் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனே உயர்கல்வி போகணும் பட்டுப்படி படிப்பு வேணுமா நம்ம எடப்பாடியிலேருந்து சங்கிரி பரவலி இங்கிருந்து வெள்ளிவெளியிலேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் அங்கே அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்வி கொடுத்துருக்கு ரெண்டாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்க ரெண்டாயிரம் பேர் பிரம்மாண்டமான கல்லூரி பல பட்டப்படி படிக்கிறதுக்காக நாங்கள் கொண்டு வந்து அதை செயல்படுத்தணும் அதோட மனவாசிகிட்ட பாலிடெக்னிக் கல்லூரி நம்முடைய தொகுதியில் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் படிக்கிறார் அந்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரி நம்ம எடப்பாடி தொகுதியில் இருக்கின்ற மக்களும் பயன்படுவதற்காக ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த மாணவ மாணவி உயர்கல்வி படிக்கிறதுக்காக அந்த பாலிடெக்னிக் கல்லூரி கொடுத்துருக்கணும் அதோட அரசு பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்க நீர் கொடுத்துருக்கணும் ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அதையும் ரத்து பண்ணிட்டார் ஏழை எளிய மாணவருக்கு செல்வங்க இன்னைக்கு உயர்கல்வி படிக்க வேணும்னா தரமான கல்வி கிடைக்க வேணும் இன்றைய விஞ்ஞான உலகத்தில் மடிக்க நீதி தேவை பன்னெண்டாயிரம் ரூபா எங்க போய் மடிக்க நீ வாங்கி கொடுப்பாங்க ஏழை கொடுத்துருக்கிற மாணவனுக்கு அன்றாட ஜீவனம் செய்ய பெரிய கஷ்டத்தில் இருக்கிறாங்க இப்படிப்பட்ட நிலையிலே அடித்தட்டில் வாழ்கின்ற அந்த மக்களுடைய குழந்தைகள் உயர்கல்வி போவதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்க வேணும் திறமையான மாணவன் உருவாக்குறது தான் மடிக்கணி அம்மா கொடுத்தாங்க அதை தொடர்ந்து அம்மா மறைவுக்கு பிறகு நான் கொடுத்தோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் கொடுத்தோம் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேருக்கு ஒரு மடிக்கணி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா அதையும் நிறுத்திட்டாங்க தாலிக்கு தங்கம் அதையும் நிறுத்திட்டாங்க ஒரு பவுன் இருபத்தி ஏழு ஐம்பதாயிரம் அதையும் நிறுத்திட்டாங்க அம்மா இருசக்கர வாங்கினோம் நிறுத்திட்டாங்க அதே போல் அம்மா சிமிட்டு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்று ரூபாய் கொடுத்தோம் இப்போ நானூற்றி முப்பது ரூபா ஒரு மூட்டை சிமிட்டு நானூற்றி முப்பது ரூபா எல்லாம் விளையாடி போச்சு நாம கொண்டு வந்த நல்ல நல்ல திட்டத்தையெல்லாம் ரத்து செஞ்சதுதான் இந்த ஆட்சியுடைய சாதனை வேற எந்த சாதனையும் கிடையாது ரெண்டு ஆண்டுல இந்த ஸ்டாலின் என்ன செஞ்சிருக்காரு ஏதாவது ஒரு நன்மையாவது செஞ்சிருக்காரு நாட்டு மக்களுக்கு சிந்திச்சு பாருங்க நம்முடைய தொகுதி இல்லை இன்னைக்கு மாநிலம் முழுவதும் எந்த ஒரு பெரிய திட்டத்தையாவது கொண்டு வந்து நிறைவேற்றிருக்கா சில திட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்காரு குடும்ப திட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்காரு அது அப்பாவுக்கு பிரம்மாண்டமா நினைவு மண்டம் கட்டிருக்காரு கட்டு யார் வேணாங்க அதே மாதிரி மக்களையும் பார்க்கணும்ல அப்பா பேர்ல அங்க மதுரையில ஒரு நூலகம் கட்டிருக்காரு அது ஒண்ணு செஞ்சிருக்காரு ரெண்டாவது பேனா வைக்கிறது அடம்பிடிச்சிட்டு இருக்காரு கடல்ல கொண்டே பேனா வைக்கணும் தரையில பேனா வச்சா பேனா வச்ச மாதிரி இருக்காதா எண்பத்தி ரெண்டு கோடி ரெண்டு கோடியில திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு நினைவு மண்டபம் அதுக
நம்முடைய மாணவர் கூட பள்ளியில படிக்கின்ற மாணவருக்கு எழுதுற பேனா கூட எழுதாத பணம் எங்க வச்ச என்ன சிந்திச்சு பாருங்க எப்படி அரசாங்கத்தை பணத்தை எப்படி குடும்பத்துக்கு செலவு செய்கிறார் என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் குடும்பம் தான் அவருக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது இது கருணாநிதி அதுக்கு பிறகு ஸ்டாலின் இப்ப உதயநிதி வந்துட்டாரு அப்புறம் இன்ப நிதி ஒரு மந்திரி சொல்றாரு இன்ப நிதி வந்தாலும் நாங்க ஏத்து கூப்பிடுறாரு எங்க இருக்கிறாங்க நாட்டில் வேற யாருமே கிடையாதா இந்த குடும்பத்தை தொகுத்து வேற யாருமே முதலமைச்சர் வரக்கூடாதா ஆக ஸ்டாலின் குடும்ப ஆட்சி நடத்திட்டு குடும்பத்தில் ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் தான் ஆனா திமுக நாலு முதலமைச்சர் நாலு முதலமைச்சர் வந்து தமிழ்நாடு படாத பாடு போட்டு அதான் அண்மையில கூட அவருடைய அமைச்சரவையில் இருந்து நிதியமைச்சர் பேசினார் எல்லா ஆடியோலையும் வந்தது வலைதளையிலையும் வந்தது இது நாங்க சொல்ல எல்லாமே அவருடைய நிதியமைச்சர் பள்ளிவேல் தியாராஜன் பேசுறார் ரெண்டு ஆண்டுல முப்பதாயிரம் கோடி வச்சு அந்த பணத்தை சபரி சொன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம நாட்டு மக்கள் வீட்டு மக்கள் தான் நிலவரம் தமிழ்நாட்டில் சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைஞ்சு போச்சு அடியோடு சீர்குலைஞ்சு கொலை கொள்ள திருட்டு வணிப்பிரிவு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது அதோட போதைப் பொருள் எங்க வேணா விற்கிது விற்காத இடமே இல்ல பள்ளியில் விற்கிது கல்லூரியில் விற்கிது இளைஞர்கள் பூரா அடிமை ஆயிட்டாங்க எங்க பார்த்தா கஞ்சா விற்கிது கஞ்சா விற்காத இடமே இல்ல அதுல திரு ஸ்டாலின் காவல்துறையை வைக்கிறார் காவல்துறை பொறுப்பு வச்சிருக்கிற திரு ஸ்டாலின் ஒரு மாணி கோரிக்கை நடக்கும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் மாணி கோரிக்கை அந்த மாணி கோரிக்கையில திரு ஸ்டாலின் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு புத்தகத்துல அப்படி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க பள்ளிக்கு அருகில் கல்லூரிக்கு அருகில் இந்த கஞ்சா விற்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுக்கு கீழே கைது செய்யப்பட்டவர் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பேர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவர் வெளியிட்ட பிறகு தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல கள்ளச்சாரா விற்பனை போலி மதுமானம் இருக்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கணும் போய் தமிழ்நாட்டில் திமுக <laughs> 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 ஒரு மோசமான கட்சி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த கள்ளச்சாராய் பெறுவதற்கு முறைகேடாக வார் நடத்துவதற்கு எல்லாமே திமுக அதனாலதான் இந்த கள்ளச்சாராய் ஒழிக்க முடியல போதி போலி மதுபானத்தை ஒழிக்க முடியல முறைகேடான வாரை ஒழிக்க முடியல இப்படிப்பட்ட நிலம் இன்னைக்கு இருக்குது அண்மையில திரு ஸ்டாலின் பேசினார் திரு செந்தில் பாலாஜ கை செய்யப்படுவது பேசினார் 
அவர் பேட்டி கொடுத்தார் எல்லா ஊடகத்திலையும் பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தீங்களா தொலைக்காட்சியெல்லாம் பார்த்தீங்களா இல்லையா இந்த ஜல்லிக்கட்டுல ஜல்லிக்கட்டு வீரர் போய் மாட்டை பிடிப்பான் பிடிச்சுப்பா தொட்டுப்பார் சீண்டிப்பார் அது மாதிரி ஒரு முதலமைச்சர் தொட்டுப்பார் சீண்டிப்பார் பேசுற இதுதான் முதலமைச்சர் பேச வேண்டிய பேச்சு இதுக்காக உடனே முதலமைச்சர் ஆகினாங்க மக்கள் ரெண்டாவது பேசுற எங்களை அடிச்சால் நாங்கள் திருப்பி அடிச்சா தாங்க மாட்டோம் பேசலாம ஒரு முதலமைச்சர் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை ஒரு முதலமைச்சர் என்பது எட்டு கோடி தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய காக்கக்கூடிய பொறுப்பு அவர் இடத்துல இருக்குது பொறுப்புணரோடு பேச வேண்டும் ஏன்னா எழுதி கொடுத்தது படிப்பார் அவருக்கு என்னன்னு சிந்திக்க மாட்டார் ஏப்பா நான் போய் அடிச்சு ஒரு முதலமைச்சரை போய் அடிப்புன்னு சொன்னா அப்புறம் ரவுடியெல்லாம் யார் அடக்கிறது ரவுடிகளுக்கு குழுக்கிட்டு போச்சு ஆனா முதலமைச்சரை அடிக்கிற நமக்கு என்ன கவலையும் ஆகி போச்சு ஆனா சிந்திப்பது கிடையாது எதை பேச வேண்டும் எதை பேசக்கூடாது எதை பேசினால் நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இன்றைய தமிழகத்தினுடைய நிலைமை என்ன எதுவுமே தெரியாத ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர் எழுதி கொடுப்பது படிப்பார் அவ்வளவுதான் போட்டோ ஷூட் அலுமையா பண்ணுவார் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்குவாரு நீட்டா போவார் போட்டோ போஸ்ட் கொடுப்பாரு போட்டோ வரும் எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்ப்பார் ஆனா அதுல என்னன்னே தெரியாது எல்லா இடத்துலையும் போய் பார்ப்பார் ஆனா அதுல விசாரிச்சு ஒன்றும் தெரியாது ஒரு தூர் வார இடத்துக்கு போறாரு அங்க தூர் வாரிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்துல அவர் அமைச்சர்கிட்ட விவசாயத்துறை அமைச்சர் அதை பத்தி கேள்வி கேட்கறாங்க நீ சொல்லப்பா வந்து அப்படிங்கிற என்ன தெரிஞ்சுட்டு போகணும்ல ஒரு முதலமைச்சர் இன்னைக்கு எட்டு கோடி மக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய பொறுப்புலேயே முதலமைச்சர் இருக்கின்றார் ஒரு துறை வாரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு இடத்துக்கு போனா விஷயம் தெரிஞ்ச நம்முடைய அதிகாரிகளை கேட்டு தெரிஞ்சு அதற்கு தகுந்த பதில் கொடுக்கணும் அதை பத்தியே கவலைப்படாத முதலமைச்சர் தனி விமானத்துல போவாரு அழகான கார்ல போவாரு அழகா போட்டோ எடுப்பாரு அழகா டிவியில் வரும் அதுதான் அந்த நாட்டு மக்கள் கிடைத்தும் நீதிமன்ற <laughs> 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 இப்ப நீதிமன்றத்தில் நேற்று போட்டேன் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டேன் இன்றைக்கு எல்லாரும் வரி கட்டுறோம் எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினரும் எதிர்கட்சி தலைவர் எல்லாத்துக்கும் உரிமை இருக்குது நாங்க பேசுறத காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா நாங்க கேட்கிற கேள்விக்கு முதலமைச்சர் பதில் சொல்வார் இந்த நாட்டு மக்கள் பார்க்க வேண்டாம் சொன்னதையா நீதிமன்றம் வர நாலாம் தேதி மீண்டும் வழக்கு வரும் அப்படி வழக்கு வருகின்ற பொழுது நிச்சயமாக எதிர்கட்சி தலைவர் பேசுவதையும் நேரடியாக சட்டமன்ற நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பட வேண்டும் என்று மீண்டும் <laughs> 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 எத்தனாயிரம் கோடி நீங்க சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு சொத்து வாங்கி வச்சிருக்கீங்க நானும் முதலமைச்சரா இருந்தேன் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா எனக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற பொறுப்பு மக்களுக்கு சேவை செய்ய கிடைக்கின்ற பொறுப்பை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் ஆக்கிறதுக்கு எதிர்கட்சி பழி வாங்கணும் குடும்பத்தில் கொள்ளை அடிப்பதற்காக நீங்க முதலமைச்சராக இருக்கிறேன் உங்களுக்கு எங்களுக்கு அதுதான் வித்தியாசம் ஏன்னா நான் சாதாரண விவசாயி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி படிப்புல கிளை செயலாளர் வந்து ஒன்றிய பொறுப்பு மாவட்ட பொறுப்பு மாநில பொறுப்பு எம்எல்ஏ எம்பி அப்புறம் அமைச்சர் அப்புறம் முதலமைச்சர் அதே போல கட்சியிலேயே அமைப்பு செயலாளர் கொள்ளி பிரபு செயலாளர் அப்புறம் தான் இன்றைய தினம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொன்மணி சம்பள புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தோற்றுவித்த இயக்கம் அம்மா கட்டி காத்த இயக்கம் அந்த இயக்கத்துக்கு பொதுச் செயலாளர் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஒரு உச்ச நிலைக்கு வர வேண்டும் என்று சொன்னால் எவ்வளவு கஷ்டப்பட வேண்டும் என்பது கஷ்டப்பட்டவருக்கு தான் தெரியும் நிழலுடைய அருமை வெயில் போன வெயிலுடைய அருமை நிழலுக்கு போனா தான் தெரியும் ஆக நீ அப்படி அல்ல உங்க அப்பா முதலமைச்சராக இருந்தாரு உங்க அப்பா கட்சி தலைவராக இருந்தாரு நீயும் எண்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ நானும் எண்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏ எந்த கஷ்டத்தையும் அனுபவிக்கல நாட்டு மக்களோடு பழக இல்ல நீ செல்வ செல்புல வளர்ந்தாலும் நாட்டு மக்களை பத்தி தெரியாது கிராமத்தில் வாழ்கின்ற அடுத்தடுத்த வாழ்கின்ற மக்களுடைய கஷ்டம் தெரியாது விவசாயிகளுடைய கஷ்டம் தெரியாது அவளுக்கு என்ன இன்னர்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் வேதனைகள் என்று எதுவுமே தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் என்பதை இந்த நேரத்தில் கோடிட்டு காட்டி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு நீங்கள் எப்பொழுதும் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் 
நான் இந்த பகுதியை சேர்ந்தவன் எப்பொழுது வேணாலும் என்னை வந்து பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் அதே மாதிரி தான் பழனிசாமி இன்றைக்கும் இதே மாதிரி தான் பழனிசாமி என்றைக்கும் இதே நிலைதான் ஒரு ஸ்டாலின் கேட்ட கூட அவர் எம்எல்ஏ போய் தொட முடியாது மந்திரியை தொட முடியாது நீ கேட்டு பாருங்க நிறைய மந்திரி பார்க்கவே மாட்டேன் நான் கேட்பேன் இல்ல எங்கேயும் கேட்டு தலைவர் பார்க்க முடியுங்க எம்எல்ஏ எல்லாம் கேட்பேன் எங்கேயும் பார்த்தா ஒன்னும் பார்க்க முடியாதுங்க ஆக அப்படிப்பட்ட முதலமைச்சர் தான் இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆக ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து ஆகவே கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து நகர மக்கள் வரைக்கும் ஏழை எளிய மக்களோடு பழகி அவளுக்கு என்ன கஷ்ட துன்பங்கள் துயரங்கள் என்பதை அறிந்த அந்த காரணத்தினால தான் இவ்வளவு திட்டத்தையும் நான் தீட்டி தீட்டி நான் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஆகவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மக்களோடு சேர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கூட்டணி போல மக்கள் கூட்டணி அமைச்சிருக்குது இன்னைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டவர் ஒருவேளை சாப்பாட்டு கஷ்டப்பட்டவர் அதனாலதான் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்து அதனாலதான் புரட்சி தலைவர் எம்மார்கள் ஏழை எளிய குழந்தைகளுக்கு நிறைய கல்வி கிடைக்க கொள்வதற்காக காலடி சீருட விலையில்லா புத்தகம் நோட்டு சைக்கிள் அதுக்கு மேல மடிக்கணனி நிறைய கல்லூரிகள் இப்படி நிறைய திறந்தது இதற்காக அதிமுக அரசாங்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடித்தட்டிலே வாழ்கின்ற மக்கள் விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்களுடைய நலன் காக்கக்கூடிய அரசாக இருந்து வருகின்றது இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து மிக திரளாக வருகின்ற அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து இந்த சிறப்பான அதே போல குஞ்சாம்பளையத்திலும் சுகாதார வளாகம் ஒன்று நிறைய திட்டங்களை கொண்டு வந்திருப்போம் அதுக்குள்ளேயே ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு போச்சு அடுத்த வரைக்கும் நிச்சயமா உங்களுடைய ஆதரவோடு அதிமுக ஆட்சி வரும் யாரையும் கேட்க வேண்டியதுல பேப்பர் எழுதி கொடுத்தா போதும் அப்படியே நிறைவேற்றப்படும் அதெல்லாம் இவ்வளவு திட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறோம் இவ்வளவு திட்டத்தை நிறைவேற்றிருக்கிறோம் நம்முடைய மாவட்டம் மட்டும் இல்ல நம்முடைய தொகுதி மட்டும் இல்ல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் எல்லா திட்டத்தையும் நிறைவேற்றிருக்க எல்லாம் மனப்பாடமா தெரியும் எங்க இடத்துல போனாலும் என்ன செஞ்சேன் என்பதை நேரடி பார்வையில நானே சாங்ஷன் செஞ்சு திட்டத்தை கொண்டாந்து இருக்கிறேன் எனவே மீண்டும் அனைத்து இந்தியா திராவிட முன்னேற்றங்களை ஆட்சி வரைக்கும் நீங்க துணை நிற்க வேண்டும் உங்களோடு நான் இருக்கின்றேன் எப்பொழுதும் உங்களோடு பயணிப்பேன் உங்களோடு இருக்கின்ற ஒருவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை தாருங்கள் என்று சொல்லி சிறப்பான ஏற்பாடு செய்து சிறப்பான கொடியேற்றுவிழா நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்து அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்